E o que, que ele garante exatamente, assim, para quem é leigo? Eu queria que você desse uma dica para que... Pra quem nem entende muito de internet, mas óbvio, tem o seu celular, seu app, o que essa pessoa tem que observar pra tentar se garantir um pouquinho aí? Então, posso dar um exemplo muito claro. Sempre que a gente aceita um aplicativo em uma rede social, baixa um joguinho, a gente tem que aceitar os termos de uso desse aplicativo. E muitas vezes, nos termos de uso, tem lá que você tem que entregar dados que não tem nada a ver com serviço ou produto, okay. como aquele joguinho Pokémon GO, de realidade virtual, em que as pessoas ficavam ensandecidas na praia tentando Caçando caçar Pokémon. Pokémon. Eu fiz isso. Eu, eu fiz não vou negar. Pronto, culpado. <risos> então, muita gente simplesmente não lê os termos de uso, que são aquele contrato eletrônico, que a gente simplesmente clica em eu aceito e está aceitando tudo sem saber o que está escrito. Fui eu. <risos> e estava escrito lá nos termos de uso que, que a empresa poderia ter acesso ao seu e-mail e fazer postagens em seu nome. Isso não tem nada a ver com o produto ou é. serviço que está sendo oferecido. Uhum. Mas esse afã de coletar mais dados pessoais sobre as pessoas sem ter um limite claro. Então, tanto o GDPR europeu quanto esse PL que está para a sanção presidencial agora, ele impõe uma barreira que é da minimização de dados, ou princípio da necessidade, que diz que a empresa só pode coletar dados que tenham a ver com o produto ou serviço. Nada mais razoável do que isso, na minha opinião. Olha, tudo isso, professor Eduardo, é muito interessante, é instigante você pensar que a tua vida vai ser facilitada em todas as frentes, através do avanço tecnológico, mas essa é uma questão, eu sou, em geral, um cara otimista, né? eu acredito sempre que as coisas vão, vão dar certo no final, tudo. mas eu sou meio pessimista com essa questão especificamente, porque se, se o mundo está cada vez mais voltado para o acúmulo da grana, as grandes empresas e as grandes corporações que dominam esse mundo digital tem os seus próprios sistemas de autofinanciamento, que são essas, essas joias que caem nas mãos deles através dos dados, e os jurídicos ali afiados já para é, saber reagir é, e responder a, a novos paradigmas jurídicos até, inclusive. Porque você vê, você mesmo deu um exemplo de que como que uma empresa de um joguinho pode exigir e que, sem que você saiba, porque ninguém está com mais paciência para ficar lendo aquelas letras nem miúdas. Tempo. Nem tempo para ficar lendo aquelas letras miúdas. Um cara exige, em troca de oferecer a você um joguinho, que você permita que ele escreva em seu nome. Quer dizer... É, eu sou meio pessimista com isso, eu acho que isso é, vem... E isso são nas letras pequenas, mas basicamente Pokémon GO, uma coisa que era da jogabilidade, sabia onde você estava o tempo Exato, inteiro. Exato, exatamente. Né? E daí a importância da regulação avançar nesse sentido, para impedir a empresa de coletar dados que não tenham a ver. Então é importante o direito estar tá atento a tudo isso.